টু বৈঠকি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন শুভ বিজয়া সবাইকে গত ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম রিগার্ডিং রেস্টোরেশন ড্রামা আজকের ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব ভিক্টোরিয়ান টু মডার্ন এজ ড্রামা সো এই ড্রামাটা মানে বেসিক্যালি আঠেরোশো সাঁত্রিশ থেকে উনিশশো এক সাল অব্দি যে ড্রামাগুলো লেখা হয়েছে ইংরেজি সাহিত্যে সেই ড্রামাগুলোকে ডিনোট করছে দিস পিরিয়ড অর ভিক্টোরিয়ান টু মডার্ন এজ ড্রামার মধ্যে আমরা অনেক সাব ডিভিশন দেখতে পারবো কারণ ভিক্টোরিয়ান কিছু কিছু ড্রামা মডার্ন এজ ড্রামাতে ধরা হয় আবার মডার্ন এজ ড্রামাকে ভিক্টোরিয়ান এজ ড্রামাতে ধরা হয় আবার মডার্ন এজ ড্রামাকে পোস্ট মডার্ন এজ ড্রামাতেও ধরা হয় তো কোনটা কোন এজে পড়ছে এইটা আমাদের বিশেষ করে ফোকাস রাখতে হবে আর নেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বা সেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভিক্টোরিয়ান ভিক্টোরিয়ান এজের ড্রামার প্রাধান্য খুব কম মডার্ন এজের তুলনায় কিন্তু ভিক্টোরিয়ান এজেও আমরা দু চারটে খুব সুন্দর সুন্দর ড্রামা দেখতে পাই যে ড্রামা থেকে কিন্তু নেটে প্রশ্ন আসে আর মডার্ন পোস্ট মডার্ন থেকে তো অগন্তক ড্রামা দেখতে পাই সো ভিক্টোরিয়ান এজ আমি শুরু করার আগে আমি ভিক্টোরিয়ান এজের একটু ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি ভিক্টোরিয়ান এজ স্টার্টিং উইথ দ্য অ্যাসেনশন অফ কুইন ভিক্টোরিয়া অন দ্য থ্রোন ইন দ্য ইয়ার এইটিন থার্টি সেভেন আঠেরোশো সাঁত্রিশ সালে যখন কুইন ভিক্টোরিয়া তার সিংহাসনে আরোহণ করছেন তখন থেকে ভিক্টোরিয়ান এজ শুরু হচ্ছে আচ্ছা ভিক্টোরিয়ান এজের আগে যেই এজটা দেখেছি আমরা সে রেস্টোরেশন এজ বলি তার আগে আমরা এলিজাবেথন পিরিয়ড দেখেছি সেই এজে যেই ড্রামার প্রাধান্য পেয়েছি সেই ড্রামার প্রাধান্যটা আস্তে আস্তে ভিক্টোরিয়ান এজে যেন ডিক্লাইন হচ্ছে একটা শার্প ডিক্লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেই ড্রামাটা ধরো যেই ড্রামাটা এলিজাবেথন এজে ছিল এলিজাবেথন এজ বা জ্যাকোবিয়ান এজ বা রেস্টোরেশন এজে যে ড্রামার মাধ্যমে প্রতিবাদ হতো সেই ড্রামাটাকে ড্রামাটার শার্প ফল আমরা দেখতে পেরেছি ভিক্টোরিয়ান এরাতে এই শার্প ফলের কারণ কি দ্যার শুড বি আর রিজন বিহাইন্ড দিস শার্প ফল এই রিজনটাকেও জানতে হবে রেস্টোরেশন পিরিয়ডের পর সাধারণত সব জায়গায় প্রিন্টিং প্রেসের প্রাধান্য শুরু হয় লিফলেট লিফলেটের প্রাধান্য শুরু হয় এসে রাইটিংয়ের প্রাধান্য শুরু হয় যেটা আগে মানে ভিক্টোরিয়ান এজের আগে অবধি যেটাতে খুব একটা রোম্যান্টিক পিরিয়ডও ছিল কিন্তু এলিজাবেথন পিরিয়ড বা রেস্টোরেশন পিরিয়ডে মানুষের একমাত্র মোড অফ এন্টারটেনমেন্ট ছিল ড্রামা সেটা কিন্তু এলিজ সেটা কিন্তু ভিক্টোরিয়ান এজে থাকছে না আর ভিক্টোরিয়ান এজে পিপল আর গেটিং মোর এডুকেটেড মোর মোর প্রোন টু ভ্যারিয়াস মোডস অফ লিটারেচার যে শুধু লিটারেচার শুধুমাত্র ড্রামার মধ্যেই সীমিত থাকতো না ড্রামা ছাড়াও পোয়েট্রি নভেলস সবচেয়ে বড় কথা নভেলস নভেলস রাইটিংয়ের জন্য কিন্তু ভিক্টোরিয়ান এজটা বা রোম্যান্টিক এজ বা হ্যাঁ রোম্যান্টিক এজ তো নভেলসেরই এজ রোম্যান্টিক এজ নভেলস অ্যান্ড পোয়েট্রিরই এজ কিন্তু ভিক্টোরিয়ান এজেও কিন্তু নভেলসের প্রাধান্যটা দেখতে পাচ্ছি সাচ অ্যাজ থ্যাকারেজ ন থ্যাকারে যেই নভেলসগুলো লিখছে বা চার্লস ডিকেন্স যেই নভেলগুলো লিখছে বা টমাস হার্ডি যেই নভেলগুলো লিখছে সেগুলো কিন্তু সবই ভিক্টোরিয়ান এজে পড়ছে ইভেন ব্রন্টে সিস্টার্স যারা লিখছে শালট ব্রন্টে এমিলি ব্রন্টে ঠিক আছে তো এরা যারা লিখছে সবই কিন্তু আমাদের নভেলসের ক্যাটাগরিতেই আসছে আর ড্রামা ড্রামা জিনিসটা কিন্তু খুবই ব্যাকেন্ড থাকছে ড্রামাতে খুব একটা বেশি প্রাধান্য পাচ্ছেন ড্রামা তাহলে কি ভিক্টোরিয়ান এজে কোনো ড্রামা লেখা হয়নি না এরকম না ভিক্টোরিয়ান এজ ইজ নট আ টোটালি ব্যারেন এজ ভিক্টোরিয়ান এজেও আমরা কিছু ড্রামাটিস্ট দেখতে পারি যে ড্রামাটিস্টকে অনেকে মডার্ন এজ ড্রামাটিস্টের সাথেও তুলনা করে থাকে বাট ভিক্টোরিয়ান এজটাকে আমরা ভিক্টোরিয়ান এজের মধ্যেই রাখছি আমরা দু তিনটে ড্রামাটিস্ট পাচ্ছি দু তিনটে ড্রামাটিস্টের নাম আমি লিখিয়ে দিচ্ছি
এখন শুধু আমি ভিক্টোরিয়ান এজ এর ব্যাপারে আলোচনা করছি তার জন্য ভিক্টোরিয়ান এজ টাই আমি রাখছি ভিক্টোরিয়ান এজ বা ভিক্টোরিয়ান ড্রামা ফার্স্ট যার নাম লিখবো তার নাম হলো অস্কার ওয়াইল্ড অস্কার ওয়াইল্ড ইজ ফেমাস ফর হিজ অনলি নভেল মানে আমি যদি বলি শেক্সপিয়ার কিসের জন্য বিখ্যাত শেক্সপিয়ার তার হ্যামলেট ম্যাকবেদ ওথেলো কিং লেয়ার এই চার চারটে প্লেয়ার জন্যই বিখ্যাত বাট শেক্সপিয়ার ডিড নট রাইট অনলি ফোর প্লেজ শেক্সপিয়ার রোড অ্যারাউন্ড থার্টি সেভেন টু থার্টি এইট প্লেজ অ্যালং উইথ ওয়ান ফিফটি ফোর সনেটস কিন্তু শেক্সপিয়ার ফেমাস যদি বলি শেক্সপিয়ার কিসের জন্য ফেমাস শেক্সপিয়ার কিন্তু ওই চারটে ওয়ার্ল্ড শেক ইন ট্র্যাজিডিস এর জন্যই ফেমাস তেমনই অস্কার ওয়াইল্ড অস্কার ওয়াইল্ড কিসের জন্য ফেমাস অস্কার ওয়াইল্ড নভেলস এর জন্যই ফেমাস একটা নভেল কি রোড ডাউন ওয়ান ফেমাস নভেল দ্যাটস কলড পিকচার অফ ডরিয়ান গ্রে দ্য পিকচার অফ ডরিয়ান গ্রে উইচ ওয়াজ কম্পোজ ইন দ্য ইয়ার এইটিন কিন্তু ওই ব্যাপারে আমরা খুব একটা আলোচনা করব না কারণ ওটা নভেলসের পার্ট আর আমাদের ডিসকাশন ড্রামার ওপর অস্কার ওয়াইল্ড এর যে ড্রামা গুলো পাই সেই ড্রামা গুলোর নাম আমি লিখিয়ে দিচ্ছি ইন ডেপথ কোয়েশ্চেন আসে না ড্রামা পার্ট থেকে মানে অস্কার ওয়াইল্ড এর পার্ট থেকে ইন ডেপথ কোয়েশ্চেন আসবে না শুধু ক্রোনোলজি আসতে পারে আর কে লিখেছে কি লিখেছে এগুলো আসতে পারে ইট ওয়াজ রিটেন ইন এইটিন নাইনটি টু লেডি উইন্ডার মেয়ার্স ফ্যান ইট ওয়াজ রিটেন ইন এইটিন নাইনটি টু সেকেন্ড ইজ a woman of no importance ek to chronology kore nebe tumra eta age lekha uchit chilo amar jai hok eta 1873 an ideal husband it was written in 1898 the importance of being honest it was also written in the year 1898 and if you want if you want to uh, delve deeper into any play you can go ahead with this play ei ta tumra porte paro in depth khub bhalo bhabe er summary ta porte paro ei tin ter summarization o dorkar nei shudhu janlei hobe je oscar wilde wrote down this play and in uh, chronology gulo acha oscar wilde er sathe arekta jinish khub important jodio eta drama perspective theke kono jinish na tao ami ekta jinish bole rakhchi oscar wilde is the propounder of the term acha Oscar Wilde is uh, the propounder of the term as hecticism. Net a question as the bar who is the propounder of aesthetic movement by aestheticism a propounder K who coined the term aestheticism. So, uh, uh, so, uh, Oscar Wilde or uh, Oscar Wilde is a direct origin is important art for art sake at a net a is a the 2017 by 18 and net a is a art for art sake. who coined the term art for art sake 
but the propounder of aestheticism is Oscar Wilde. This is the quest for beauty. This is quest for beauty and this is art for art sake means kuno uh, literature tar literature er jonno literature er antarnihito arther jonnoi swayam sampurno tar jonno alada kono kichu dorkar porbe na mane ami ekta novel likchi ba ami ekta play likchi play er uddeshyo hobe na kauke educate korar ba samaj ke poriborton korar shudhu play tar uddeshyo hobe play er moddhe ja ja jinish ache shei gulo ke just portray korar the art for art sake shudhu ekta art ta art er jonnoi jeno perform kora hobe ar ditiyo kono ortho thakbe na डु Uh, it was written in eighteen eighty three, and uh, last one is a Florentine tragedy. A Florentine tragedy. Uh, it was written in eighteen ninety three. So after Oscar Wilde, we come across. a wonderful uh, playwright who is famous for writing one act play ekango natoker jonno jini bikkhato actually uh, he is read in world literature world literature take pora hoy beshir bhag and he was a close friend of uh, william butler yeats he is john he is john millington singe नेटर पार्सपेक्टिव थे के ऐटा के वीवीआई दिया रखो कारण कारण तीनी दूधो प्ले ही लिखे चन और दूधो प्ले ही वर्ल्ड फेमस फर्स्ट इज राइडर्स टू द सी हाँ तो तुमरा पूरा चोकर नेटा बेशिर भाग यूनिवर्सिटी दी सिलेबस से थाके and the playboy of the western world ei dutor theke in depth porte hobe riders to the sea and the playboy to the western world dutor theke in depth discuss korte discussion dorkar ar porte hobe ami riders to the sea लास्ट डे डिसकस कर क्लस तो मेक्शो तुम्हारा लास्ट अब्दी थको भिडियो अच्छा आफ्टर जन मिलिंगटन सीज उ कम अक्रस साम अदार प्ले रईट सच एज डी बस इ कल्ड उच इज नट हू इज नट दैट फेमस एंड हि वज द रटर अफ कल इन बन एंड द शन शुद्ध नामगुल जेने रखो और लेखार दरकार नहीं विक्टोरियन एजे दूटो दूज विख्यात ड्रामाटिस्ट दे आलोचना कर लम फार्ष्ट हलो अस्कर वाइल्ड एंड सेकेंड वन इज जन मिलिंगटन सीज और दो एक जन आजे दो एक जन के लिए आलोचना कर भिडियो तो दरकार नहीं कारण वो मडार्न एजर सकते क्लैश कर जा तो विक्टोरियन एजर पर विक्टोरियन एजे की देखा जाए शार्प डिक्लैन होते सब प्ले तो खुबी जनप्रिय खुबी भलो बाट 
এই প্লে গুলো যখন এনাকমেন্ট করা হচ্ছে কুইন ভিক্টোরিয়া যখন থ্রোনে রয়েছে কুইন ভিক্টোরিয়া ওয়াজ লাইক তিনি একটু নন চ্যালেঞ্জ প্রকৃতি ছিল তিনি না সাপোর্ট করবে না বিরোধিতা করবে এরকম টাইপের পার্সোনালিটি ছিল ছিলেন কুইন ভিক্টোরিয়া তো এই প্লে গুলো যখন পারফর্ম করা হচ্ছে পিপল টুক ইন্টারেস্ট বাট পিপলদের কাছে নর্মাল মানুষদের কাছে তো নভেলসও রয়েছে এসেসও রয়েছে পোয়েট্রিও রয়েছে আদার অনেক ফর্মস রয়েছে তো তারা ড্রামাতে কেন যাবে তো আস্তে আস্তে একটা শার্প ডিক্লাইন দেখা যাচ্ছে শার্প ডিক্লাইনের পর এই ডিক্লাইনটাকে একদম আপলিফ্ট করছে হলো মডার্ন ড্রামা মানে ইটস লাইক এলিজাবেথ অ্যান্ড ড্রামা থেকে শুরু করে এই যে শার্প ডিক্লাইনটা দেখা যাচ্ছে এই শার্প ডিক্লাইনে চলছে ভিক্টোরিয়ান ড্রামা একদম আপ করছে হলো মডার্ন এজ ড্রামা আর মডার্ন এজ ড্রামা সব পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট সে নেট বলো সেট বলো বা যে কোনো যে কোনো অ্যাকাডেমিক কোর্সেস বলো মডার্ন ড্রামা পর ডিসকাস করার আগে আমি মডার্ন এজের কিছু স্পেসিফিক মানে ফিচার্সগুলো বলতে চাই মডার্ন এজ শুরু হচ্ছে ওয়েন ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া ডিসাইডেড দ্য থ্রোন ইন নাইনটিন নট ওয়ান অ্যাসেন্ড করেছিল এইটিন থার্টি সেভেনে তো যখন উনিশশো এক সালে ভিক্টো কুইন ভিক্টোরিয়া তার সিংহাসন ছাড়েন সেই পিরিয়ড থেকেই মডার্ন এজে শুরু হচ্ছে আর মডার্ন এজে আমরা দুটো ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হই এবং মডার্ন এজ ড্রামা সাধারণত একটা কাল্পনিক টাইম ফ্রেম আছে নাইনটিন নট ওয়ান টু ফিফটি উনিশশো পঞ্চাশ পঞ্চাশের পরে যেই ড্রামাগুলো লেখা হচ্ছে সেটাকে আমরা কন্টেম্পোরারি ড্রামা বা পোস্ট মডার্ন ড্রামা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে উনিশশো এক থেকে উনিশশো পঞ্চাশ সাল অবধি যেই প্লে বা উনিশশো পঞ্চান্ন পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন সাল অবধি যেই প্লেগুলো লেখা হয়েছে সেটাকে মডার্ন এজের মধ্যে আমরা ফেলতে পারি তো মডার্ন এজের মধ্যে আমরা স্পেসিফিক বা কি বৈশিষ্ট্য দেখতে পারি যেটা আগের এজে দেখতে পারিনি এলিজাবেথান এজ বলো রেস্টোরেশন বা ভিক্টোরিয়ান এজে দেখতে পারিনি ভিক্টোরিয়ান এজে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাথিউ আর্নাল্ডের ডোবার বিচ পড়লে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে আমরা রিলিজনের থেকে আমাদের যে সম্পর্ক সেটা আস্তে আস্তে ছিন্ন হতে শুরু করলো যখন সায়েন্টিফিক ডিসকভারি হতে শুরু করলো যখন চার্লস ডারউইন তার বিবর্তনবাদের ইতিহাসে বললো যে আমরা অ্যাডাম অ্যান্ড ইভের সন্তান না আমাদের ডিসিডেন্ট মানে উই আর নট দ্য ডিসিডেন্ট অফ জিসাস ক্রাইস্ট অর অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রিশ্চানিটি অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ ইজ আর আওয়ার ফার্স্ট মাদার অ্যান্ড ফাদার ফিগার বা ফাদার অ্যান্ড মাদার ফিগার রেসপেক্টিভলি বাট চার্লস ডারউইন তার বিবর্তনবাদের ইতিহাসে বিবর্তনবাদের যে থিওরি দ্য থিওরি অফ এভলিউশন অরিজিন অফ স্পিসিস যেটা লিখছেন তিনি দেখাচ্ছেন যে আমরা এপসের একটা মাংকির বংশধর আমরা কোনো ডিভাইন কোনো ফিগারের বংশধর না আমরা মাংকির থেকে বংশধর মাংকির থেকে ইভলভ করতে করতে আমরা এরকম মানুষ শরীর ধারণ করেছি তারপরে একটা থিঙ্কিং একটা চিন্তাধারা ছিল যে আর্থ ইজ স্টিল বিকজ জিসাস ক্রাইস্ট সেট ফুট অন আর্থ আর সব বাকি সব গ্রহগুলো ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ আর সূর্য তার জন্যই দিন রাত্রি হচ্ছে বাট গ্যালিলিও তার ইসের মাধ্যমে যন্ত্রের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন যে না আর্থ ইজ মুভিং অ্যারাউন্ড দ্য সান সান ইজ স্টিল তো গ্যালিলিওকেও তার শাস্তি পেতে হয়েছিল ইউ ওয়াজ ইউ ওয়াজ ফ্রেটেন দ্যাট দিক ইউ ওয়াজ অ্যাবাউট টু বি এক্সিকিউটেড অ্যান্ড দেন আমাদের চার্লস ডারউইনকেও অনেক ফ্রেটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু আমাদের কিন্তু ওই এজের যে সায়েন্টিফিক থিঙ্কিং সেটা কিন্তু থেমে থাকেনি ওই ফিলোজফিক্যাল সায়েন্টিফিক থিঙ্কিংটা চলতেই থাকছে এই চলার ফলে আমরা ভালো ভালোর দিকে তো এগিয়েছি আমরা যে সায়েন্টিফিক হতে পেরেছি ইটস বিকজ অফ দ্যাম ওরা যদি ওই টাইমে ওই 
30 40 বছরের মধ্যে এত ডিসকভারি না করতো তাহলে হয়তো আমরা এত মডার্ন হতে পারতাম না আজকেও আজকেও আমরা ভিক্টোরিয়ান এজ বা মডার্ন এজে বসবাস করতাম পোস্ট মডার্ন এজে বসবাস করতাম না তো এই মডার্ন এজ এই থিংকিং এই শুরু হচ্ছে এর ফলে দু ধরনের মানুষ আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ধরনের মানুষ যেই মানুষরা হু হ্যাড আ স্ট্রং বিলিভ ফর গড গডের প্রতি একটা স্ট্রং বিলিভ ছিল কিন্তু এইসব যখন থিওরি এইসব যখন সব জায়গায় ছড়িয়ে গেল যে না আমরা সায়েন্টিফিক আমরা কোনো এরকম থিওলজিতে মানবো না তো আস্থা বিশ্বাস এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে যেন ভাঙতে শুরু করল পোপকে কোয়েশ্চেন করা শুরু হলো চার্চকে কোয়েশ্চেন করা শুরু হলো জিসাস ক্রাইস্টকে কোয়েশ্চেন করা শুরু হলো গড ইজ ডেড যেই যে কথাটা সেটা সব জায়গায় করা শুরু হলো যে না আমরা নিজেরাই নিজেদের গর্ব গড কিছু করতে পারবে না এখানে গডের এখানে কোনো ভূমিকা নেই ঠিক আছে গডকে মানো গডকে বিশ্বাস করো ঠিক আছে বিশ্বাস আলাদা জায়গায় বাট উই উই শুড নট ব্লাইন্ড ফোল্ডেডলি ট্রাস্ট গড এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই মডার্ন ড্রামা শুরু হচ্ছে আর মডার্ন ড্রামার এই কারণেই মডার্ন ড্রামার একটা চিফ যেই ফিচার সেটা হলো অ্যালিনেশন অ্যালিনেশন বা সেপারেশন সেপারেশন অফ বিলিভ মানে আমাদের যে আস্থা আস্থা শক্তি সেখান থেকে যেন আমরা সেপারেট হয়ে যাচ্ছি অ্যালিনেশন এই থিঙ্কিং এই মডার্ন ড্রামার সূচনা বা মডার্ন এজের সূচনা আমি ড্রামা অ্যাজ সাচ বলবো না কারণ মডার্ন মডার্ন এজে শুধু ড্রামা লেখা হয় মডার্ন এজে পোয়েট্রি লেখা হয়েছে নভেলস লেখা হয়েছে অনেক বাট ড্রামাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মডার্ন এজের জন্য চারটি মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মডার্ন এজ লিখিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট ওয়ান ইজ রিয়েলিজম মডার্ন ড্রামা আর সেই এলিজাবেথান ড্রামা ড্রামার মতন কল্পনার জগতে বসবাস করতো না মানে ওয়ান ম্যান আর্মি ম্যাকবেথ বা ওয়ান ম্যান আর্মি ওথেলো ওই রকম ব্যাপার স্যাপার ছিল না মডার্ন এজে মডার্ন এজে দেখাচ্ছে দা দ্য অর্ডিনারি এক্সিস্টেন্স অফ আর লাইফ আমাদের আমরা যেমন যেমন আমাদের স্ট্রেচার যেমন আমাদের স্ট্রেংথ তেমনভাবেই পোর্ট্রে করা আমরা যেমন বলহীন আমরা যেমন নিরুপায় এই পৃথিবীর প্রতি তেমনভাবেই পোর্ট্রে করা মডার্ন ড্রামার ফিচার ছিল রিয়েলিজম তার জন্য যে যেমন ক্যারেক্টার তার জন্য সমাজের একদম নেকেড নেকেড যে চিত্রটা সেটা তুলে ধরা ধরা হচ্ছিল মডার্ন ড্রামাতে আর রিয়েলিজমের প্রপাউন্ডার ছিল হেনরিক ইপসেন এই প্রপাউন্ডার গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হু প্রপাউন্ডেড রিয়েলিজম ইন মডার্ন থিয়েটার এরকমভাবে কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতেই পারে নেক্সট ইজ প্লেজ অফ আইডিয়াজ প্লে গুলো যেন আর অ্যাকশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এত গ্র্যান্ড অ্যাকশন থাকবে গ্র্যান্ড একটা ভিলেন থাকবে ঠিক আছে ইয়াগোর মতন একটা ট্রেচারাস ভিলেন থাকবে এই জিনিসগুলো যেন মডার্ন এজে আর আমরা দেখতে পারি না মডার্ন এজে যেন আইডিয়া দেখতে পারি বেশি অ্যাকশনের থেকে ওয়ার আইডিয়াজ আইডিয়াজ আর গিভেন মোর প্রায়োরিটি দেন অ্যাকশন ideas are given more priority than action next is romanticism romanticism o shudhu amra romantic period e dekhte pari na romanticism er kichu tint amra modern drama to dekhte pari and the propounder etaro ekta propounder ache who propounded or who initiated romanticism ইন মডার্ন ড্রামা তখন তোমাদের বলতে হবে স্যার জি এম ব্যারি বি এ ডাবল আর আই ই স্যার জে এম ব্যারি এটা তো গেল একটা ব্যাকড্রপ 
মডার্ন এজের মডার্ন ড্রামার ব্যাপারে এবার মেজার মডার্ন ড্রামাটিস্টের ব্যাপারে আলোচনা করছি মডার্ন এজের সূচনা বা মডার্ন এজ ফার্স্ট যার হাত ধরে সূচনা হচ্ছে তিনি হলেন স্যার হেনরিক ইপসন ফার্স্ট মেজর ড্রামা টেস্ট এজ হেনরিক ইপসন আমি বলেছিলাম হে ইজ দ্য প্রোপাউন্ডার অফ রিয়ালিজম রিয়ালিজমের পুথিকৃৎ ছিলেন and he was a norwegian playwright norway theke belong korten and we all know that norway is one of the happiest countries around the world mane norway khub happy country hisebe amra jemon kolkata ke kolkata is considered to be the city of joy norway is considered to be the country of happiness norway te kono dukho durdosha jano chilo na kintu amra ironically dekhte parbo henrik ibsen er play te norway er moto eto happy country te কি দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ বা কি সমাজের চিত্র মানে উত্তোলিত করেছিলেন হেনরি কেপসেন সেটা আমরা দেখতে পারবো তার একমাত্র জনপ্রিয় প্লে ডলস হাউস তিনি অনেকগুলোই প্লে লিখেছিলেন কিন্তু তার মধ্যে থ্রি প্লেজ গট হেট আর এই তিনটে প্লে নাম লিখে রাখো ফার্স্ট ওয়ান এজ হেড আ গ্যাবলার Hedda Gabler, it a four act play. Second one is a doll's house. Khub important, I mean, Doshta start dita baro, ekhan tika direct question ashe. এখান থেকে স্টানজা তুলে কোয়েশ্চেন আসে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে ডলস হাউস থেকে ডলস হাউস উই ক্যান নট মিস মডার্ন ড্রামাতে ডলস হাউস যে ড্রামাটা সেটা আমরা কখনোই মিস করব না এটা ইনডেপ করতে হবে আমি একটা বেসিক সামারাইজেশন করে দেবো বাট ইট নিডস ইনডেপ স্টাডি নেক্সট এজ গোস্ট নামে ভূত থাকলেও প্লেতে কোনো ভূতের অস্তিত্ব আমরা পাই না Henrik Ibsen er por Henrik Ibsen is basically famous for uh, this three plays only Henrik Ibsen er por amra pacchi G B Shaw ba George Bernard Shaw জর্জ বার্নার্ড শ ওকে আচ্ছা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট বলে রাখি শ ইজ দ্য অনলি পার্সন টু হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার্ডেড বোথ উইথ দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার অ্যান্ড অ্যান অস্কার ফর হিজ ওয়ার্ক অন দ্য ফিল্ম অ্যাডাপ্টেশন অফ হিজ প্লে পিগ ম্যালিয়ান তাহলে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি লিটারেচারও নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন আর অস্কার পেয়েছিলেন তার অ্যাডাপ্টেশনের জন্য মানে তার ফিল্ম অ্যাডাপ্টেশনের জন্য পিগ ম্যালিয়ান প্লেয়ার ফিল্ম অ্যাডাপ্টেশনের জন্য তিনি অস্কারও পেয়েছিলেন অল দো হি ডিনাইড ইট সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু পেয়েছিলেন তিনি জর্জ বার্নার্ড শয়ের তিনটে প্লে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা ক্রোনোলজি ওয়াইজই লেখাবো আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান এইটিন আচ্ছা 
ियन I don't want to talk. I don't want to. I don't want to talk grammar. I want to talk like a lady. I don't want to talk grammar. I want to talk like a lady. Next. Walk, not bloody likely. I'm going in taxi. These are the two important quotes from uh, Pygmalion. Pygmalion, me alochona kurbo classes sheshe. Major playwrighter modhe arek jon royeche. Minor playwrights er naam likhachi. Akhon. Two major playwrights already uh, discussed. Code in lamb. Actually, Henrik Ibsen and the next one is G. B. Shaw. Akhon do three te minor. Jodi o minor na thamon. Sino Casey. Ek matro ek ta play important. Juno and the Peacock. Juno and the Peacock. It was written in 1924. It is important as it is there. एरपे एक नाम लिखब हु इज वर्ल्ड फेमास के छाड़ा मडार्न ड्रामा मडार्न एज ही असम्पूर्ण क्यों ना टीएस एलियट टीएस एलियट 
তিনি ওয়েস্টল্যান্ডের জন্য যতটা ফেমাস ততটা ফেমাস ড্রামাটিস ছিলেন না কিন্তু টিএস এলিয়টের মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়ন the cocktail party these three are quite important our murder in the cathedral eta khub important murder in the cathedral it was written in 1925 it's 1939 and it is written in 1949 chronology is important and after t s eliot if anyone is there who is uh, aptly been called the major modern dramatist is none other than samuel beckett as personally my uh, one of my favorite Samuel Beckett is a play gula chula shai play gula deal kod to theater of the absurd The world and our existence are essentially absurd It has no meaning, no essence Ortho hin jai aamadir oshtit to shai ortho hin oshtit to ke niye Tar nato gula deal kod to Samuel Beckett is at a trilogy or is it trilogy to have to mother Jana which is Samuel Beckett a trilogy in your next question is to Samuel Beckett at what are the famous play waiting for go to me at the ask I say waiting for go to chara or trilogy in your in the question is the trilogy in mode there first right say Molloy Second is Maloney dies and the third one is the unnameable. The unnameable. A thin tr uh, trilogy Jana Uchit. Thin tr trilogy chronology ashe. The unnameable Maloney dies, Molo and a Molloy. Unnameable Melanie dies eighth in the first Molloy, second Melanie dies, third the unnameable. Eight of them have a trilogy. Take a question, Ashe. The important plays are Mudhe first lick the hobby. Waiting for Godot. Waiting for Godot. But waiting for Godot came to uh, uh, first uh, Samuel Beckett wrote an attendant and sorry, not an, it's in, it's in French, in attendant. Godo. It is a French title chilo in attendant Godo are the English nam waiting for Godo. World literature but modern age literature uh, it is uh, the magnum opus. 
এইটাকে কখনোই ফেলে যেতে পারবে না বা এটার ইনডেপ স্টাডি ইভেন এটার মুভিও রয়েছে মুভিটাকে তোমরা দেখে নিতে পারো নেক্সট ইজ স্ক্র্যাপস লাস্ট টেপ আর তিনি একটা মুভিও ডিরেক্ট করেছিলেন যার নাম মানে লিখেছিলেন পুরো স্ক্রিপ্ট তার নাম হলো শেক্সপিয়ার ইন লাভ স্যামুয়েল বেকেটের পর যদি কেউ ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে তাহলে ইউজি আইএনএসকো ইউজি আইএনএসকো শুধু একটাই প্লে পড়বে সেটা হলো দ্য রাইনো চ্যারেস হিয়ার এন্ড আর মডার্ন এজ ড্রামা এরপরে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো পোস্ট মডার্ন এরা এরপরে উনিশশো পঞ্চান্ন ষাট তারপর থেকে লেখা শুরু হবে অ্যান্ড দ্যাট উইল বি কলড কন্টেম্পোরারি ড্রামা বা পোস্ট মডার্ন ড্রামা সেই পোস্ট মডার্ন ড্রামা নিয়ে আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব না এই এই ক্লাসটা অনেকটাই লং হয়ে যাবে তো আমরা যেই ইম্পর্টেন্ট প্লেসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম একটু ইম্পর্টেন্ট প্লেসের একটু অল্প করে সামারাইজেশন করা যাক অল দো ইনডেপ স্টাডি ইজ নিডেড আমি যেই প্লেগুলো বলেছি ওই প্লেগুলোর ইনডেপ সামারাইজেশন বা ইনডেপ স্টাডি খুব দরকার কিন্তু একটা ভিডিওতে ইনডেপ স্টাডি করাটা সম্ভব না তার জন্য একটা বেসিক ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্টে ভিক্টোরিয়ান এজে যেই প্লেটা বলেছিলাম সেটা হলো রাইডার্স টু দ্য সি Riders to the Sea uh, by James Singh. A plate is going to be Aran Island. A plate is setting to be Aran Island. I have written the character's name. I have written the name of the character. এই প্লেটা শুরু হচ্ছে অ্যারন আইল্যান্ডে অ্যারন আইল্যান্ডে ক্যাথলিন নোরা মরিয়াজ দ্য মাদার অ্যান্ড মরিয়ার মেয়েদের নাম হলো ক্যাথলিন নোরা আর বার্টলে অ্যান্ড মাইকেল হলো মরিয়ার ছেলে মরিয়ার এতজন সন্তান ছিল এতগুলো সন্তান ছিল আর তার মধ্যে এর মধ্যে একজন তার স্বামীও রয়েছেন তো অল প্যারিসড ইন দ্য সি সবাই তাদের জীবন দিয়ে দিয়েছে সমুদ্রে অ্যারান আইল্যান্ডের মানুষদের জীবিকাই ছিল সমুদ্র সমুদ্রে তাদের যেতে হতো ফিশ হান্টিংয়ের জন্য বা তাদের আইল্যান্ডের মানুষদের কাজ তো সমুদ্রের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তেমনভাবে তাদেরও জীবনটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল সমুদ্রের সাথে বাট দে আনফর্চুনেটলি লস দেয়ার লাইফ অন দ্য সি তো ক্যাথলিন আর নোরা 
একটা পার্সেল পাচ্ছে যে পার্সেলের মধ্যে মাইকেলের ড্রেস রয়েছে মানে আফটার দ্য ডিমাইস অফ মাইকেল ড্রেস হ্যাজ বিন ডিসপ্যাচ টু ক্যাথলিন অ্যান্ড নোরাজ হাউস মানে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে একটা বস্তার মধ্যে যে এই বস্তার মধ্যে খুলে দেখো যেই মৃতদেহটা উদ্ধার করা রয়েছে সেই মৃতদেহটা আদতে মাইকেলের কি না বাট দে ইউর অ্যাফ্রেড তারা কাঁপছে তারা খুলে দেখতে পারছে না তাদের ভয় কাজ করছে যে আজকে যদি এটা ভাইয়ের বেড়ায় বা দাদের বেড়ায় আমরা কি করে সহ্য করব বা হাউ মরিয়া তাদের মা কিভাবে এটা জিনিসটাকে টলারেট করতে পারবে তার জন্য তারা খুলছে না বাট ওই পার্সেলটা বা ওই জিনিসটা ওখানেই রয়েছে এদিকে বার্টলে ইজ নাও প্রিপেয়ারিং আচ্ছা এটা তো মাইকেলের ব্যাপার গেল এবার তার তার একমাত্র সন্তান মানে ছেলে সন্তান যে কিনা বার্টলে বার্টলে এখন সমুদ্রে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে টু ইন অর্ডার টু সেল ইজ হর্স তার ঘোরা বিক্রির জন্য সে গ্যালিওয়ে নামক একটা জায়গায় যাওয়ার কথা বলছে তো বাট সবাই মরিয়া বলছে না আমি যেতে দেব না কারণ আমি সবাইকে আমার সব সন্তানদের হারিয়েছি ইভেন আই হ্যাভ লস্ট মাই ওন হাজব্যান্ড অন দ্য সি আই ক্যান নট অ্যাফোর্ড টু অ্যাফোর্ড টু লেট ইউ গো অন দ্য সি অ্যাট এনি কস্ট আমি কখনোই আমার ছেলেকে আমি পাঠাতে পারবো না বা পাঠাতে চাই না তখন ক্যাথলিন আর নোরা বলছে তুমি এতটা নেগেটিভ কেন ভাবছো বাটলের ব্যাপারে ইউ জাস্ট গিভ হিম ব্লেসিং অ্যান্ড ফুড অ্যাডিকুয়েট ফুড আর ব্লেসিং দাও কি এবার বাঁটলে তো চলে যাচ্ছে তার ঘোরা নিয়ে কিন্তু হি ইজ নট গেটিং এন অফ ফুড সে খাওয়ার পায়নি সে সে আশীর্বাদও পায়নি তার মায়ের থেকে ক্যাথলিন আর নোরা বলছে ডোন্ট বি দ্যাট নেগেটিভ তুমি তার তুমি তোমার ছেলেকে ব্লেসিং দাও তুমি পজিটিভ ভাবো তুমি খাওয়ার দাও কিচ্ছু হবে না ভাইয়া কিন্তু বাটলে ইতিমধ্যে চলে গেছে হি হ্যাজ অলরেডি ডিপার্টেড যখন চলে গেছে তখন মরিয়া তার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে যে দিতে আশীর্বাদ দিতে আর খাবার দিতে বাট সে গিয়ে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখছে মানে ইন হার সাবকনশিয়াস মাইন্ড অর ইট কুড বি হার হ্যালুসিনেশন সে কি দেখছে সে দেখছে যে সমুদ্রের মধ্যে একটা বোট রয়েছে ওই বোটের মধ্যে বাটলে রয়েছে আর তার পেছনে মাইকেল রয়েছে মাইকেল হু ইজ নো মোর সে আজকে বেঁচে নেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একটা বোটের মধ্যে বাটলে আর মাইকেল দুজনে রয়েছে অ্যাজ ইফ বাটল মাইকেল বাটলেকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে টানতে টানতে অ্যান্ড ইট ইজ আ ভেরি ওমিন সাইন এটা কিন্তু অশুভ একটা সংকেত সে মরিও বুঝতে পেরেছে বুঝতে পেরে ক্যাথলিন আর নোরাকে বলেছে অ্যান্ড ক্যাথলিন আর নোরা ওই ফার্স্ট যে ট্রেজারটা মানে ট্রেজার না ফার্স্ট যেই পার্সেলটা পেয়েছিল সেই পার্সেলটা খুলে তারা রেকগনাইজ করলো যে সত্যি ওটা মাইকেলেরই ড্রেস মাইকেল ইজ নো লঙ্গার উইথ দেম ইজ নো লঙ্গার লাইভ তখন মরিয়া পুরোপুরি ভেঙে পড়ছে আর তারা কিছুদিন পর শুনতে পাচ্ছে যে বাটলেও মারা গেছে তাহলে শি হ্যাজ লস্ট অল হার মেল মেম্বার্স ইন হার ফ্যামিলি অন দ্য সি মানে এর থেকে ট্র্যাজিক কিছু হতে পারে না শুধু বেঁচে থাকলো মেয়েরা তার দুই মেয়ে ক্যাথলিন আর নোরা দুজনে বেঁচে থাকলো বাদ বাকি সবারই ফেরিস ফেরিস হলো তো এইটা এই প্লেটা পুরোটাই একটা ট্র্যাজিক প্লে অ্যান্ড ইটস অ্যান্ড ওয়ান অ্যাক্ট প্লে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ান অ্যাক্ট একাঙ্গ নাটক আর এই একাঙ্গ নাটকের মধ্যে অ্যারান আইল্যান্ডের মানুষদের অকুপেশান তাদের যে হ্যাজার্ড অকুপেশান বা তাদের যে বিপজ্জনক ওই রাফ সি মানে ওই সিটা খুব রাফ ওখানে গেলেই মানুষের কোনো না কোনো দুর্ঘটনা হবে সেইটা তুলে ধরেছে আর জেম সিঞ্জ অ্যারান আইল্যান্ডে গেছিল কিছুদিনের জন্য গিয়ে এটা ইটস কাইন্ড অফ অ্যান্ড ডকুমেন্টারি এটা একটা ডকুমেন্টারির মতনই কিন্তু প্রেজেন্ট করেছে অ্যান্ড উইলিয়াম বাটলার ইডস বলেছিলেন তাকে অ্যারান আইল্যান্ড ভিজিট করতে আর এই ব্যাপারটা পুরো লিখতে তার জন্য জেম সিঞ্জ হ্যাজ বিন ইনফ্লুয়েন্সড বাই ডাব্লিউ বি গেটস টু রাইট দিস মাস্টার পিস এটা একাঙ্গ নাটকের একটা মাস্টার পিস মাস্টার পিস এক্সাম্পল আচ্ছা হয়তো বোঝাতে পেরেছি এটা খুব একটা ইনডেপ আলোচনা করার দরকার নেই কারণ ইটস মোর দ্যান অ্যাডিকুয়েট রাইডার্স টু দ্য সি এর পর যেটা আলোচনা দরকার সেটা হলো আর ডলস হাউস আর নেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুবই দরকার ইটস আ হট কেক মানে এন টি এ ইউজিসি খুব ফেভারেট টপিক আর ডলস হাউস
আমি একটু ক্যারেক্টার্স এর নামগুলো লিখে নেচ্ছি তারপরে ডিসকাস করি A Doll's House is written by uh, Henrik Ebsen. It's a feministic play actor Uttam Udharan. It's setting in Norway. And Norway is a European country and Norway is considered to be a happy country. It's a happy country to be a happy country. It's a happy country to be a happy country. It's a happy country to be a happy country. It's a happy country to be a happy country. And it is a three act play. We can see a woman character, Nora Hemer. तार शामिल नाम हुलो टॉर्वल्ड हेमर और डॉक्टर रैंग बोले एक टे कैरेक्टर देखते पारी हु इज अ फैमिली फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम स्पेशली टॉर्वल्ड एंड नेक्स्ट क्रिस्टिन लिंडे जेकी ना नोर आर आठ बच्चोर आगे कपने आठ बच्चोर आठ बच्चोर पुरोनो बंधु और नील्स क्रॉकस्टर बोले एक टे कैर ए ही दिन टा बने जेकने शुरू होते हैं जेही टाइम टा शुरू होते हैं इट्स 24 दिसंबर जस्ट वन डे बिफोर द क्रिसमस क्रिसमस इस इस द मेजर फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस तो वो ही जुगे बने वो ही जुगे बा वो ही पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिसमस इस लाइक दुर्गा पूजा टू बंगाली तो वो ही टाइम में नोरा की कोर्चे नोरा क्रिसमस इज जोनो शॉप प्रिपरेशन कोरे चे शॉप जिनिश पत्रो किन चे जा क्रिसमस इज जोनो शॉपिंग केक बोलो तार पौरे क्रिसमस ट्री बोलो आर ऑने किचु किने बारी ते फील्स मने ऑने क टाका खरोच कोरे चा शोले किनार जोनो ऑने टाका खरोच कोरे ऑने किचु किने बारी ते फील्स इवन ऐतो जिनिश किने चे शे ऐका Nora is too much excited to, to celebrate Christmas magnanimously. When it's grandly celebrate it, it's a good thing. Okay, the Shami Holland Tall World Inn. Even when Nora is in the house, the Tall World Hammer, her husband, are, who has recently been uh, uplifted by promoted, she uh, has a promotion, she has a higher post. जो दियो प्रोमोशन है तो सैलरी शे सैलरी टा खानो पाई नहीं किंतु तादेव अवस्था आगे थे के अनेक भालो रहे थे तो टॉर्ड वर्ल्ड हेमर नोरा के अनेक कथा सुना चें जब तुम्ही खूब बेशी खरोच कर चो तुम्ही ए ए ए खरोच ऐतो खरोच कर चो क्या नो टाका तो मने जॉलर मोतन तुम्ही खरोच कर चो ये रकम खरोच करा उचित ना 
and Noora is not is an independent woman is is independent and some kind kind of dependent. मतलब independent ये टा जो look ये वो काजो करतो छेटा हमारा पौरे जानते बार वो जाइयो किन्तु dependent to tour guide तो अखोन कर जुगे women not women were not allowed to work openly or directly. तो tour guide हमार ताके कथा सुना चे आर शे माथा नीचू करे शब्द कथा सुन चे Torvald Hamer even ei kotha bollo je tumi ei je taka kharch korar je bodobbash seta tumi tomar babar theke peyecho baper bari theke peyecho to ei bodobbash gulo amar sathe thakte gele tomar ei bodobbash gulo ke poritag korte hobe tumi ei bodobbash niye amader amar barite thakte parbe na at least to nora ei sob kotha shonar sob kichu shonar por bolche je thik ache amar bhul hoye geche porer bar theke amar hobe na submissive woman ra ar ki bolbe submissive way te she bolche वही सेटिंग टा जाते हैं, वही सेटिंग ये पौर हटात पूरे इशाब जगह नहुत से टॉर्वल्ड तर स्टडी में जाते हैं, आर डॉक्टर रैंक तो खुन तर बारी ते प्रोविज़ कोच, तो डॉक्टर रैंक के एक टा फ्री परमिशन चलो, माने शादरनों तो क्यों ढूँक ले नोरा नोरा है तो नॉर्मली आमदर बारी � नोरा के बोले ही रखे थे डॉक्टर रैंक के तुम्हीं कोनो दिनों जिगिश कोर बना जाए कैनो ढूँक चो कैनो बेरो चो डॉक्टर रैंक इस सो क्लोज टू आवर फैमिली दैट ही नीड्स नो परमिशन ही कैन कम ही कैन गो एनी टाइम ही वांट्स जे आस्ते परे जेते परे हमारे बारे थे के जो कुन जा जामुन भावे चाहे � एही बार किचु कुन पौर आरेक ता कैरेक्टर के एंट्री होते हैं नोडल बारी पे। शे कैरेक्टर का नाम हम लोग क्रिस्टिन लिंडे। फर्स्ट टे नोरा चिंते बारे नहीं क्रिस्टिन लिंडे के। आठ बार छोड़ पूरों नो बोंधू की कोरे चिंते। तब एक तू जब उन इंट्रोडक्शन दिला तो अपन पूरों पुरी चीने गलो एंड दे क्रिस्टिन लिंडे बोल चुके तुम्हार तो खूब भालो दिन चोल चुके तुम्हार हस्बैंड डे प्रोमोशन होएगा चुके तो खून बोल चुके हाँ भालो ये अपन खराब नहीं अपन भालो ये आची नोरा बोल चुके तो खून बोल चुके तुम्हार अवस्था क्या मून माने हाउस इट गोइंग क्रिस्टिन बोल चुके आमर अवस्था एकदम ही भालो ना he uh, she had to uh, she had to uh, take care uh, her mother and uh, her brothers kintu jokhon tar ma mara jan christine linder ma mara jay ar tar bhai ra motamoti boro hoye jay tader shongshar chalanor moton tokhon christine linder puro puri eka hoye jay ekhon christine linder is in search of a job she is badly in need of a job take ekta job petei hobe sei job power uddeshei nora hemar hemar er kache esheche and Nora Helmer said that you have to do a job in the past. That's what I said. So, Christine Linde said that Christine Linde said that she was very happy and she was very happy. So, Nora Helmer said that she was very happy and she was very happy. But she said that she was very happy and she was very happy. She said that she was very happy and she was very happy. So, Christine Linde said that she was very happy. So, Christine Linde said that she was very happy and she was very happy. She said that she was very happy and she was very happy. She said that she was very happy and she was very happy and she was very happy and she was very happy. She said that she was very happy and she was very happy and she was very happy. The doctor said that she didn't go to the south, she didn't go to the east, she didn't go to the east, she didn't go to the east. तार जोनो अमी अमर बाबर थे के टाका नहीं है शब्द चिकित्सा कोड़ी है ताके शेवा शुष्टोता कोड़ी है ची तो अकुन क्रिस्टल लिंडे बोलते हैं हाँ तुम्हार बाबर तो टाका आते तार जोनो कोड़ी है कोड़ी है छो तो आमर तो बाबर टेर रखूँ ना अमी एकाई एकाई लोडे गये ची ये रखूँ कथा काटा काटी हवार पौन नोड़ा आरेक्टा को था वो रिवील कर लो तो खुन बोले चल ना आमी तो हमारे कासे भूल बोले चिल्लम बामी तो हमारे कासे मिथ्या को था बोले चिल्लम आमी आमर बाबा थे के टाका नहीं नहीं देर को नो � शुद्ध मतलब इस exclusively available for male members। तार जो नो की कोरे चले नोरा, नोरा तार बाबर sign forge कोरे, sign नकल कोरे loan तूले चले। 
লোন তুলে যেমন তেমন ভাবে কাজ করে পার্ট টাইম জব টুকটাক জব করে সেলাই করে সেলাই জব করে অনেক জব কব করে সে টাকাগুলোকে রিপেমেন্টও করে দিয়েছে অ্যান্ড টরওয়ার্ল্ড হেমার ডাজ নট নো দিস একদমই জানে না ই ইজ টোটালি আনওয়ার দিস ফ্যাক্ট তো এই সব কথা বলার পর ক্রিস্টিন লেন্ডে এসব কথা বলছে মানে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে মানে ক্রিস্টিন লেন্ডে বলছে আই অ্যাম ব্যাডলি নিড অফ এ জব আমার এখন একটা জবের দরকার আর কিছুই না আমাকে জ তোমার হাজব্যান্ডকে বলো তোমার হাজব্যান্ড তো প্রমোটেড হয়ে গেছে আর ব্যাংকে ব্যাংকে কাজ করে তো ওভার হেমার তো ব্যাংকে প্রমোটেড হয়ে গেছে তো কোনো না কোনো তো একটা ফাঁকা পথ থাকবেই যেখানে শূন্য পথ থাকবেই যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক আছে এবার ক্রিস্টিন লেন্ডে যাচ্ছে এবার ক্রিস্টিন লেন্ডে হঠাৎ করে ক্রিস্টিন লেন্ডে এবার চলে যাচ্ছে এবার হঠাৎ করে নীলস ক্রকস্টার্ড এন্ট্রি হচ্ছে নীল নীলস ক্রকস্টার্ড আচ্ছা এখনো ক্রিস্টিন লেন্ডে কিন্তু যায়নি ক্রিস্টিন লেন্ডে এখনো ওখানেই রয়েছে এবার হঠাৎ করে আরেকটা ক্যারেক্টারের এন্ট্রি হচ্ছে সে হলো নীলস ক্রকস্টার্ড নীলস ক্রকস্টার্ড যখনই আসছে তখনই ক্রিস্টিন লেন্ডে বলছে তুমি একে কি করেছ বা এরকম বলছে নীলস ক্রকস্টার্ড আমার হাজব্যান্ডের ব্যাংকে কাজ করে মানে এক্স এমপ্লয়ি তখন বলছে আচ্ছা ও তো তার স্ত্রীকে হারিয়েছে আর সে এখন সন্তানদের সাথে থাকছে তার ওরও তো অবস্থা মানে খুব একটা ভালো না না আসলে এটা ভালো এরকম বলে ই করছে তখন বলছে আচ্ছা তুমি জানো ক্রিস্টিনকে বলছে আচ্ছা তুমি নীলসের ব্যাপারে অনেক কিছু জানো বলছে না জানি কিন্তু ছেড়ে দাও ওইসব ব্যাপারে আর আলোচনা করার দরকার নেই ঠিক আছে ও যেমন তেমন থাক এবার নীলস যখন যাচ্ছে টরওয়ার্ল্ডের কাছে হয়তো কিছু কথা বলতে গেল এবার টরওয়ার্ল্ড ডক্টর র্যাঙ্ক আর নীলস তিনজনেই ওই রুম থেকে তাদের স্টাডি রুম থেকে বেরাচ্ছে বেরিয়ে তাদের সাথে দেখা হচ্ছে নোরা এবার নোরা বলছে টরওয়ার্ল্ডকে বলছে যে তোমার তুমি তো এখন প্রমোটেড হয়ে গেছো তোমার ব্যাংকে যদি কোনো শূন্য পথ থাকে ক্রিস্টিন লেন্ডেকে তুমি দিতে পারো ক্রিস্টিন লেন্ডে একটা রিসেন্টলি একটা জবের দরকার বলছে আচ্ছা ঠিক আছে একটা শূন্য পদের হওয়ার কথা আছে শূন্য পদ হলে আমি জানাবো এই বলে ক্রিস্টিন লেন্ডে যাচ্ছে সবাই চলে যাচ্ছে ডক্টর র্যাঙ্কও যাচ্ছে এবার হঠাৎ কিছুক্ষণ পর নিউজ ক্রকস্টার্ড আবার আসছে তখন নোরা তার বাচ্চাদের সাথে ছিল তখন নীলস এসে নোরার সাথে দেখা করছে এবার নোরার সাথে দেখা করে নোরা বলছে আচ্ছা টরওয়ার্ল্ড এখন বাড়ি বাড়িতে নেই টরওয়ার্ল্ড দোকানে গেছে দোকান থেকে আসুক আমি জানাবো তখন আসবেন না আপনি তখন বলছে না আমার টরওয়ার্ল্ডের সাথে কাজ নেই আমার আপনার সাথে কাজ আছে নোরাকে বলছে অ্যান্ড নীলস ক্রকস্টার্ড কি করছে নোরাকে বলছে যে আপনার হাজব্যান্ডের কি হয়েছে আপনার হাজব্যান্ড আমার চাকরি খেতে চলেছে আমি কি করেছি ব্যাংকে আপনার হাজব্যান্ডের সাথে কি করেছি আমি আমার চাকরি খাওয়ার অবধি ছুটে গেছে আমার চাপ চাকরি খেয়ে নেবে আপনি একটা কাজ করুন আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে বোঝান যেন আমার চাকরিটা না খান তখন বলছে দেখুন আপনাদের ব্যাংকের ব্যাপার ব্যাংকে রাখুন আমার বাড়িতে এইসব নিয়ে আলোচনা করবেন না আমি কিছু জানি না এইসব ব্যাপারে ঠিক আছে এইসব বলে বলছে আচ্ছা এইবার একটু গ্রাজলি মানে গ্রাজ নিয়ে বলছে আচ্ছা আপনি কিছু বলবেন না ঠিক আছে আপনি কিছু বলবেন না তাহলে আমাকেই কিছু বলতে হবে আপনি আপনি বলবেন না আপনার হাজব্যান্ডকে যে আমার শূন্য পথ বা আমার যে পজিশনটা সেই পজিশনটা রিটেন করতে তখন বলছে বলবো না আমি কিছু করতে পারবেন আপনি তখন বলছে ঠিক আছে আমি কিছু করতে পারবো না কিন্তু আমি তো এটা আপনাকে বলতেই পারবো বা আমি একটা লেটার লিখতে পারবো আপনার হাজব্যান্ডকে যে লেটারে লেখা থাকবে আপনার সত্যি কথাটা বলছে কি সত্যি কথা আমার ব্যাপারে কি জানেন বলছে এই যে আপনি লোন নিয়েছেন আপনার হাজব্যান্ডকে ঠিক করার জন্য আপনার আপনি লোন নিয়েছেন আপনার হাজব্যান্ডকে ঠিক করার জন্য ড্যাড টু বাই ফরজিং ইয়ার ফাদার সিগনেচার সেটাও আবার আপনার বাবার সিগনেচার নকল করে এই জিনিসটা আপনার বাবা যখন জানতে পারবে আপনার হাজব্যান্ড যখন জানতে পারবে তখন কি হবে সেটা আপনি বুঝতেই পারছেন আর আপনি কখনোই চাবেন না আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে ই করতে ক্ষিপ্ত করতে তো এবার নোরা তো নিরুপায় হয়ে গেছে এবার নোরাকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে বিকজ ইটস আ গ্রেট থ্রেট তো এবার নরা যাচ্ছে নরা গিয়ে তার টোরওয়ার্ল্ডকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে নীলস ক্রকস্টারের চাকরিটা খেও না ঠিক আছে নীল ক্রকস্টার খুব ভালো ছেলে ভালো লোক তখন টোরওয়ার্ল্ড বলছে তুমি কিছু জানো না নীল ক্রকস্টার একটা ক্রিমিনাল ওই ক্রিমিনালকে আমি আমার ব্যাংকে কখনোই রাখতে দেব না আই উইল ফায়ার হিম আউট আমি তাকে বের করেই ছাড়বো তো এই সব কথা বলছে যাই হোক এই সব কথা বলার পর হঠাৎ করে 
এসব কথা বলছে এবার হঠাৎ করে এবার ক্রিস্টিন লিন্ডে আসছে তারপরে নীল ক্রকস্টার্ড এবার এবার টরবার্ড যেই হেমার সে সে আচ্ছা নীল ক্রকস্টার্ড যে থ্রেডটা সেই থ্রেডটা এবার লিখেও ফেলেছে মানে পুরো ম্যানাস্ক্রিপ্টে বা পুরো খাতায় লিখেও ফেলেছে একটা পেজে লিখে ফেলেছে তার অ্যালিগেশন এগেনস্ট নোরা এবার ক্রিস্টেন লিন্ডে নীলস ক্রকস্টার্ডের সাথে দেখা করছে বলছে তুমি এরকম গ্রাজ কেন করছো তার প্রতি আমরা দুজনে আচ্ছা ক্রিস্টেন লিন্ডে হ্যাজ এন অ্যাফেকশন ক্রিস্টেন লিন্ডেও এখন হাজব্যান্ডকে হারিয়েছে আর নীলস ক্রকস্টার্ডও তার ওয়াইফকে হারিয়েছে তার জন্য ক্রিস্টেন লিন্ডে বলছে আমরা দুজন দুজনকে বিয়ে করে নেব আর আমরা একটা পিসফুল লাইফ লিড করব তুমি তাদের লাইফে ইন্টারফেয়ার করো না ঠিক আছে আমরা দুজন জব করে ঠিক ঠিক আমরা নিজের সংসার চালিয়ে নেব তো এইসব হচ্ছে বলছে না আমি তো অলরেডি লিখে ফেলেছি লেটারটা আমি কি করে ই করবো এইবার নোরা খুব ভয় ভয় রয়েছে ঠিক আছে বলছে লিখে ফেলেছো তুমি একটা অ্যাপোলজি লেটারও লেখো যে আমি যা যা লিখেছিলাম সবই ভুল সবই সাজানো ঘটনা ঠিক আছে আমি জাস্ট কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছিলাম তার জন্য আমি এইসব মন গড়া কথা লিখেছি তো যাই হোক দ্য লেটার রিচড টরওয়ার্ল্ড লেটারটা যাই হোক টরওয়ার্ল্ডের কাছে পৌঁছে গেছে এবার টরওয়ার্ল্ড লেটারটা পড়ে যে পুরো ব্যাপারটা পড়েছে পড়ে যা তা শুনিয়েছে নোরাকে মানে এইটা আয়রনি কথাটার মধ্যে রয়েছে যে নোরা যা যা করেছে সব তো টোরওয়ার্ল্ডের ভালোর জন্যই করেছে টোরওয়ার্ল্ডকে চিকিৎসা করার জন্যই করেছে তাকে সেবা শত্রুতা করার জন্যই করেছে তো টোরওয়ার্ল্ড কেন নোরার এগেনস্টে গেল বিকজ ইট ইট হিট অন হিজ ম্যাসকিউলিটি তার মানে পুরুষত্বে যেই মানহানি তার মধ্যে ঘটছে সে যেন একটা ইনফিরিটি কমপ্লেক্সে ভুগছে সে যেন চায় না যে আমি একটা ছেলে হয়ে আমি মেয়ে একটা সেবা করলো আমাকে মেয়ে ইএমআইও দিয়ে দিল মানে ইএমআই তো ইন আ ওয়ে ইএমআই দিয়ে দিল সেটা আমি টেরও পেলাম না ঠিক আছে এর থেকে মানহানি কি হতে পারে সে নোরাকে যা তা যা তা কথা শোনালো যা তা কথা শুনিয়ে নোরা লাস্টে মানে কান্না কেটে দেওয়ার মতন অবস্থা অ্যান্ড নোরা আর সাবমিসিভ তেমন থাকলো না সে যেন একদম বদ্ধ পরিকর হয়ে গেছিল যে আমাকে এই সোসাইটির এগেনস্টে যেতেই হবে আমাকে এই আমাকে যদি বাঁচতে হয় আমাকে এই এর বাইরে যেতেই হবে তো টোরওয়ার্ল্ড কি করছে এবার টোরওয়ার্ল্ডের কাছে আবার অ্যাপোলজি লেটারটা টোরওয়ার্ল্ড পেয়েছে অ্যাপোলজি লেটার মানে নিউজ ক্রকস্টার যেই লেটারটা লিখেছিল যে না আমি এটা সাজিয়ে বলেছি আসল ঘটনা এইরকম না এবার টোরওয়ার্ল্ড পড়ে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি মাফ করলাম তোমাকে মাফ কি করবে মাফ করার মতন কোনো কিছু করেছে বা ও তো তোমাকেই সেবা করার জন্য এত সব কাজ করেছে তুমি তুমি কে হও ওকে মাফ করার জন্য তো বলছে আমি মাফ করো যাই করো আমি আই ক্যান নট লিভ উইথ ইউ আমি তোমার সাথে আর কখনোই থাকতে পারবো না এক ঘরে সো ইটস বেটার উই সেপারেট আর আমি তো এই ঘরে থাকতেই পারবো না তখন বলছে আচ্ছা এই ঘরে থাকতে পারবেন আর হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয়ে তো এই ঘরে থাকতেই পারবো না ইট উড বি আরকেল ইফ উই লিভ ইন আ হাউস অ্যাজ আ হাজব্যান্ড অ্যান্ড হাজব্যান্ড ওয়াইফ এটা একটা কোর্টও রয়েছে ডলস হাউসে এটা ইম্পর্টেন্ট কোর্ট আমি লিখিয়ে দেবো আর আমার নোটসে রয়েছে যেই নোটসটা এই বই ঠকি এডুকেশন ইনস্টিটিউশন প্রোভাইড করছে এই নোটসের মধ্যে এই কোর্সগুলো রয়েছে ইম্পর্টেন্ট তখন নোরা হেলমার বলছে টরবল্ড বলছে আচ্ছা হাজব্যান্ড ওয়াইফ হিসাবে থাকতে হবে না তাহলে ভাই বোন হিসাবে থাকো মানে কতটাই মিন মাইন্ডেড লোক যে কিনা তার ওয়াইফকে বলছে আচ্ছা ওয়াইফ হিসাবে থাকতে পারো না তো সিস্টার হিসাবে থাকো ব্রাদার সিস্টার হিসাবে থাকবো তো এই সন্তানদের কি হবে আমাদের যে সন্তান বলছে সন্তান তুমি সামলাবে আমি চললাম সেই নোরা এইসব বলে যে বাইরে যাচ্ছে শি ইজ সেটিং ফুট আউটসাইড হার হাউস ইজ কোয়াইট ফ্যামিনিস্টিক সেই ফেমিনিস্টিক মুভমেন্ট যে ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ থার্ড ওয়েভের যে ফেমিনিস্টিক চার্ম সেই চার্মগুলো যেন নোরার এই এন্ডিভারে দেখা যাচ্ছে যে এই ওই পিরিয়ডের জন্যই ওই পিরিয়ডের জন্য পুরোপুরি আনইউজুয়াল ছিল ওই পিরিয়ডে কেউ ভাবতে পারেনি যে একটা মেয়ে হয়ে একটা মহিলা হয়ে সমাজের বিপরীতে গিয়ে এই সব কাজ করতে পারে তো ডলস হাউসে এই কারণেই আর লাস্টে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমি কোনো ডল না মানে এটাই লাস্ট এপিলগ যে আমি কোনো ডল না যে তুমি যখন তখন চাইবে আমাকে রাখবে যখন তখন চাইবে আমার সাথে খেলবে যখন তখন চাইবে আমাকে বার করে দেবে আই এম নট আ ডল টু প্লে উইথ এইটা বলেই আর ডলস হাউস শেষ হচ্ছে অ্যান্ড 
ডলস হাউসের সাথেই বলতে গেলে আমাদের মোটা মেজো শেষ হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাস বা কোনো একদিন ওয়েটিং ফর গোডো অ্যান্ড পিগ ম্যালিয়ান আলোচনা করবো এটা তো অনেক একটা বড় ডিসকাশন হয়ে গেল অলরেডি সো ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও প্লিজ প্রেস দ্য লাইক বাটন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস প্লিজ ডু শেয়ার অ্যান্ড বৈঠকি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট কিন্তু নেট সেট অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুব ভালো প্রিপারেশন দিচ্ছে স্টুডেন্টদের তো তোমরা নিচে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আর এই ইনস্টিটিউশনের সাথে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যুক্ত হতে পারো থ্যাংক ইউ